సెలేళ్ళు పారుతుంటే ఓ పిల్ల ఎదగోల్లోబుతుండే నదులన్నీ కలిసినట్టు ఓ పిల్లగ నవ్వెంత బాగున్నది నీలోనా ఈ ఫీల్డ్ కాకుండా ఉంటే శివ ఏమయ్యేవాళ్ళు వేరే అంటే ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది డీజే అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది నీలు పట్టుకున్న వాడేనా ఏరి కోరి కట్టుకునేది పంచ ప్రాణాలన్నీ వంచుకున్న నాడు పెంచుకున్న ప్రేమ తెంచెల్లిపోతూ పల్లకీలో పుత్తడి బొమ్మ కన్నీళ్ళు పెడుతున్నవే ఎందుకమ్మా అంటే ఫెయిల్యూర్ అంటే ఉన్నది కాలమే కాలమే నన్ను కాటేసి నా నుండి దూరం వెళ్ళేనే ప్రేమనే కంటి చుక్కలై నీ పైన వర్షాన్ని కురిపించనా కన్న తల్లి ఒడి నుండే అడుగును తీసి భూతల్ని సేవ అంటూ బాటలు వేసి సరిహద్దుల్లో కవచంగా రొమ్మును విరిచి భరత మాత నుదిటి మీద తిలకం అయ్యి కంటికి రెప్పలామ్మ కాపాడిన మరుడా భరత భూమి ఒడిలోనే కన్ను మూస్తివా వాళ్ళకి మనం ఎంత ఎన్ని రకాలుగా ట్రిబ్యూట్ చెప్పినా కూడా తక్కువే అవుతుంది హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా ఆల్రౌండర్ పర్ఫెక్ట్ ఆల్రౌండర్ ఏదైనా ఒక పాటకి పాట పాడడం పాట రాయటం కెమెరా ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఆ పాటలో యాక్ట్ చేసే వాళ్ళ స్టైలింగ్ కావచ్చు ఆ పాట కొరియోగ్రఫీ డైరెక్షన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇవన్నీ ఒకే పర్సన్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఎవరు అనుకుంటున్నారా డీజే శివ వంగూరు మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది కదా ఎవరి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను తన రీసెంట్ హిట్ సెల్ ఏళ్ళు పారుతుంటే విత్న్ స్పాన్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ డేస్ అనుకోండి పాట ముప్పై మిలియన్ల వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది అంటే ఆ పాట ఏ రేంజ్లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు తన అద్భుతమైన డైరెక్షన్తో మనల్ని అందరినీ కట్టిపడేస్తారు శివ గారు అసలు ఎలా ఇన్ని ఒక మనిషి ఇన్ని పాత్రలు ఎలా పోషిస్తారబ్బా కామన్గా మనం అనుకుంటాం ఒక పని రెండు పనులు చేయటమే చాలా ఎక్కువ దగ్గర దగ్గర ఒక పది పాత్రలు ఆయన పోషిస్తున్నారని చెప్పుకోవాలి ఇది కేవలం ఒక్క పాటకే కాదు ఇప్పటి వరకు కొన్ని వందల పాటలు అలా చేశారు బట్ తను యాక్టింగ్ చేయటం ఇది రెండవ పాట సెలేళ్ళు పారుతుంటే పాట అయితే సూపర్ సెన్సేషన్ హిట్ అయిపోయింది ఇంకా మంచి మంచి సాంగ్స్తో మన ముందుకు వస్తామంటున్నారు మరి తనకి ఇన్ని రోల్స్లో ఏదంటే ఇష్టం డైరెక్షన్ ఇష్టమా కెమెరానా పాట పాడటమా యాక్ట్ చేయటమా ఏది ఇవన్నీ తన మాటల్లో విందాం అలాగే తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ తన అంటే ఇక్కడ వరకు రావడానికి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా ఎన్నో మెట్లు ఎక్కువ ఉంటారు దిగి ఉంటారు ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం వారి లైఫ్ గురించి మనతో పాటు ఉన్నారు డీజే శివ వంగూరు తనతో మాట్లాడేద్దాం హాయ్ శివ గారు నమస్తే నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి సూపర్ అసలు నాకైతే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫస్ట్ మాట్లాడము కానీ ఎలా ఒక మనిషి ఇన్ని పనులు ఎలా చేస్తారండి పాట మీరే పాడతారు మీరే రాస్తారు మీరే డైరెక్షన్ చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్ మీరే ఎడిటింగ్ మీరే కెమెరా మీరే ఛానల్ని హోల్డ్ చేస్తుంది మీరే ఎలా ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యం ఒక మనిషికి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అవసరం అండి అంటే ప్రతిదీ మనకి అవసరాన్ని బట్టి నాకు ప్రతిదీ నేర్చుకోవడం జరిగింది అంటే ఎదుగుతున్న కొద్దీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంకొకటి ఇంకా నేర్చుకోవడం నేర్చుకోవడం అట్లా ప్రతిదీ తెలిసి ఉంటే బాగుంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కటి అనే దాంట్లో ట్రై చేసిన సో సక్సెస్ఫుల్గా నాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఒక స్టెబిలిటీ ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో నిజమే అది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కృషి పట్టుదల ఉంటే దేనైనా ఎన్నైనా సాధించగలం అనడానికి మీ లైఫ్ ఒక ఉదాహరణ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సూపర్ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఇలా అని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ ఒక సొల్యూషన్ వచ్చే అలా ఆన్సర్ తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ మన వీడియోతో ఫస్ట్ రీసెంట్ హిట్ సెలయేళ్ళు పారుతుంటే ఎంత బాగుందండి పాట నిజంగా సెలయేళ్ళు పారుతుంటే ఆ సౌండ్ స్వచ్ఛంగా నేచర్ అన్ని ఎలా ఆస్వాదిస్తాము మొత్తం మీ పాటలో మాకు అలా చూపించారు మీరు అటు ఫిమేల్ లీడ్ కావచ్చు అక్కడ ఉన్న లొకేషన్స్ కానీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఫస్ట్ ఆ పాటతోనే మనం మిగతా మాట్లాడుకుందాం పాడండి సెలేళ్ళు పారుతుంటే ఓ పిల్ల ఎదగోల్లోబుతుండేలోనా నదులన్నీ కలిసినట్టు ఓ పిల్లగ నవ్వెంత బాగున్నది నీలోనా గాజుల సప్పుళ్ళు గలుగల్లు మోగంగా గజ్జెల పట్టీలు గంతేసి ఆడంగా వరి గడ్డి మోపు ఎత్తి ఓ పిల్ల వయ్యారి నడుము పవేలా పాట స్టార్ట్ లో కొంచెం ఒక చిన్న రిధం ఉంటుంది అవును మీ వాయిస్ లోనే ఉంటుంది అది దేవుడిచ్చిన వరం అది 
నిజంగా సింగర్స్ అందరికీ ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మేబీ కురజన్లు ఏదన్నా పూజ చేస్తుంటారు ఎక్స్ట్రా మా అందరికన్నా అంటే చక్కటి వాయిస్ చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ సంబంధించిన బీట్ బాక్స్ లాంటిది ఏదో ఒక హమ్ చేసుకుంటూ ఉంటా ఎప్పుడు నేను అంటే నేను అసలు సింగర్ అన్న విషయం నేను పాడతా అన్న విషయం కూడా నాకు పెద్ద ఏం అంత సెన్స్ ఏం లేదు కాకపోతే ఏదన్నా పాట వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సినిమాలు వచ్చినప్పుడు హమ్ చేసుకుంటుండే అని అది బాగా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు నాకు సో అది ఈరోజు సెలేలు సాంగ్ రూపంలో నాకు అంటే నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అన్నట్టు అంటే అంత పబ్లిక్ లోకి వెళ్తుందని యాక్టింగ్ చేయడం ఫస్ట్ ఇదే పాటనా ఐదు సెకండ్ సాంగ్ ఇది సెకండ్ సాంగ్ కానీ అలా ఏం అనిపించలేదు అంటే కొత్తగా జస్ట్ వచ్చారు ఈ కుర్రోడు అన్నట్టుగా కాదు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళ లాగా చాలా న్యాచురల్ గా చేస్తారు ఎలా అంటే ఈ పాట సందర్భం ఏంటి అసలు మామూలు హిట్ ఆ జస్ట్ విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎంత హండ్రెడ్ డేస్ అయి ఉంటుంది థర్టీ మిలియన్ దగ్గర ఉందండి థర్టీ మిలియన్ ఓ మై గాడ్ సూపర్ అసలు నా కెరీర్ లో ఐ థింక్ అంటే ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన దాంట్లో ఎక్కువ హెవీ రెస్పాన్స్ అండ్ బెస్ట్ సాంగ్ అయితే ఇప్పటి వరకు ఇదే ఉంది సెలేల్ పాట అంటే అది మాత్రం నేను చెప్పి ఎక్కడ విన్నా వినబడుతోంది ఈ పాటే విన్నారా ఈ పాట విన్నారా ఈ పాట చూసారా అని అడుగుతున్నారు అందరూ నాకు అదే అనిపించింది సో ఒకసారి ఎవరి శివ మాట్లాడాలి అని అనుకున్నాం థ్యాంక్ యూ వచ్చినందుకు సో ఎలా ఈ పాట సందర్భం చెప్పండి పాట సందర్భం అంటే నాకు ఒక థీమ్ ఉంటుండే అండి బేసిక్ గా ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు ఒక చిన్న పల్లెటూరులో ఉండే బావ మనదలు అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి మధ్యలో కొంత ఒక డిఫ వేరే అంటే ఆ ప్రేమ అనేది చూపించాలి అనేది నా మైండ్ లో ఉంటుండే ఎప్పుడు అంతకుముందు నేను చాలా సాంగ్స్ చేసిన లవ్ సాంగ్స్ ఫోక్ సాంగ్స్ చాలా చేశాయి కానీ ఎక్కడో ఏదో చిన్న కనెక్షన్ ఉంటుండే అంటే సాటిస్ఫై అనేది లేకపోతుండే నాకు సో అది సెలేలు సాంగ్ లో ఖచ్చితంగా నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నాకు లిరిక్ రైటర్ మహేందర్ ములకల అలా నార్మల్ గా ట్యూన్ పాడి పంపిండు సో ఆయన పంపి అప్పటికే నాకు ఫిఫ్టీ డేస్ ప్లస్ అవుతుంది ఆయన ఆయన నాకు వాట్సాప్ లో ఎప్పుడో పంపాడు నాకు బేసిక్గా చాలా ఉంటాయి చాట్లు ఆ టెక్స్ట్ చాలా ఉన్నాయి అందులో డిలీట్ చేస్తుంటాయి ఎప్పుడు నేను ఒక ట్వంటీ డేస్ కు థర్టీ డేస్ కి వన్ మంత్ కోసారి సో వన్ ఫైవ్ డే మొత్తం అన్ని చాట్స్ డిలీట్ చేసిన ఆల్ సెలెక్ట్ కొట్టి బట్ అది ఒక్క చాట్ మిగిలిపోయింది ఎవరు ఈ చాట్ ఏంటి అని ఓపెన్ చేస్తే అందులో టూర్ ఉంది సో సెలేళ్ళు పారుతుంటే ఎదగలుగుతుండే అని ఎమ్మటే నాకు నేను అనుకున్నది అసలు చాలా దగ్గరగా ఉంది అనిపించింది ఎమ్మటే అప్పుడే కాల్ చేసి అతను మీరు రేపు అర్జెంట్ హైదరాబాద్ వచ్చేయండి అని చెప్పాను వన్ డేలో ఆయన హైదరాబాద్ రావడం సో ఆ సాంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఇవ్వడం అంతా జరిపింది కొన్ని నేను అనుకున్న కొన్ని మార్పులు చేపలు అంటే నాకు థీమ్ ఉంది కదా ఆ పల్లెటూరు గురించి ఆయన చెప్పిన అన్న ఇట్లా ఇట్లా ఉండాలి ఈ వర్డ్స్ ఇలా రావాలి ఇది అని చెప్పిన తర్వాత సో ఆయన రాయడం నేను పాడడం అంతా ఒక ఒక ఇట్లా జరిగిపోయింది అన్నట్టు అంతే టైం రావాలి దేనికైనా కదా అవును బట్ ఎంత అసలు మీరు షూటింగ్ మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టారు పాటకి ఇది ఆల్ ఓవర్ గా మనకి ఆడియో అండ్ వీడియో వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది అంటే నాలుగు లక్షల యాభై నుంచి ఐదు లక్షలు అయింది అంటే మూడు షెడ్యూల్ షూట్ చేసాం దీన్ని ఓకే సో ఏపీలో మూడు సార్లు వెళ్ళడం రావడం లొకేషన్ ఇది అమలాపురం అండి అమలాపురం లొల్లా దగ్గర అంటే నాకు ఒక ఐడియా ఉంది కదా ఆ స్క్రీన్ ప్లే మీద ఒక విజన్ ఉంది అంటే అది ఎంత దూరమైనా అని ఫస్ట్ కేరళ అనుకున్నా సో కేరళ వెళ్ళడం మన వల్ల కాదు ఇంకా మళ్ళీ ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడే తెలంగాణ అందులో రెండు మిక్స్ చేసి ఆ అట్మాస్ఫియర్ ని ఎక్కడెక్కడ అమలాపురం ఇంకా అమలాపురం లొల్ల అండ్ రాజమండ్రి ఓకే ఇక్కడ మనకి యాదగిరి గుట్ట దగ్గర ఒకటి దాని తర్వాత ఇక్కడ శంషాబాద్ సో అన్ని మిక్స్ చేసి మొత్తం ఒక సో మొత్తం మీద ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టారా పాట ఐదు లక్షలు అయింది ఎంత మంది పని చేస్తారు ఈ సాంగ్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మెంబర్స్ మొత్తం డైలీ ఫుడ్ ట్రావెలింగ్ ఎంత అండి <laughs> 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 ప్రతి అమ్మాయి నేను మామూలుగా ఇన్స్టా ప్రొఫైల్ చూస్తున్నా కానీ ఏదైనా రీల్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి ఈ సాంగ్ సెట్ అవుతుంది షీ ద బెస్ట్ అని డైరెక్టర్ లా ఆలోచిస్తారనమాట ఆ బెస్ట్ అని చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రొఫైల్ ని సేవ్ చేసుకుంటాను నేను ఆ అమ్మాయిని వెతకడానికి మాకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 6 మంత్స్ పట్టింది అవునా అంటే అయిపోయిన తర్వాత 1 ఇయర్ మేము ఆపినాం అంటే బెస్ట్ అమ్మాయి అడాప్ట్ అవ్వాలి అసలు చూస్తే షీ ఇస్ ద బెస్ట్ అని ఉండాలి అని చెప్పను అంత ట్రై చేసి ట్రై చేసి అమ్మాయిని తీసుకోవడం జరిగింది సో నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది శివ ఎంత పర్ఫెక్షన్ కదా అంటే అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటేనే గానీ మీరు ఒక అడుగు ముందుకు కంపల్సరీ నేను టైం
సో మరి ఇంత ఖర్చు పెట్టారు ఇంత హిట్ అయింది ఇప్పుడు థర్టీ మిలియన్స్ అంటే మాటలు కాదు అది ఇప్పుడు ఉన్న రోజుల్లో ఇంత కాంపిటీషన్ లో ఇంత త్వరగా ఇంత సక్సెస్ రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఇప్పుడు ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది మొత్తం మీకు పాటకి ఇన్కమ్ అంటే నాకు డబ్బుల్ వచ్చినట్టు ఆల్మోస్ట్ డబ్బుల్ వచ్చినట్టే సో ఎందుకంటే నాకు కాన్ఫిడెంట్ ఉంది నేను కొడతా అన్న కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నది కాబట్టి నేను అంత ఎక్కడ ఖర్చు విషయంలో వెనక్కి తగ్గడం అయితే నేను ఎక్కడ చేయలేదు మీకు ఆ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది ఆ సాంగ్ లో విజువల్స్ లో కానీ అమ్మాయికి చిన్న చిన్న ఒక ఆర్నమెంట్స్ దగ్గర నుంచి మొత్తం డిజైన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒక పేపర్ వర్క్ తో అన్ని నేను ఎవ్రీథింగ్ కాస్ట్యూమ్స్ కొరియోగ్రఫీ సెట్టింగ్స్ లైట్ అయితే నేను ఇందాక ఈ పాత్రలు కొంచెం తక్కువ చెప్పానేమో అయితే కొరియోగ్రఫీ యాడ్ చేయాలి అందులో అందుకే అంత క్లీన్ నీట్ గా మొత్తం డెడికేటెడ్ గా చేశారు కాబట్టి ఇంత సక్సెస్ అంది అమ్మాయి వాళ్ళు డేట్స్ టూ డేసే ఇచ్చారు అంటే తను కాలేజ్ సో కాలేజ్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని ఫస్ట్ టూ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక రోజు ఇవ్వండి అని మళ్ళీ టూ డేస్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ టూ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ టూ డేస్ ఓవరాల్ గా సిక్స్ డేస్ వాళ్ళకి అంటే ఆ షూట్ చేసి నేను చేసే షూట్ చూసి వాళ్ళకే ఒక రకమైన అనిపించి ఉంటది ఐ థింక్ నాకు తెలిసి బట్ రిజల్ట్ విషయంలో వాళ్ళు ఫుల్ హ్యాపీ వాళ్ళ ఆఫ్టర్ సాంగ్ రిలీజ్ తర్వాత వాళ్ళకి మాట్లాడి చాలా ఆఫర్స్ వచ్చాయి బట్ వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అమ్మాయి స్టడీ మీద ఉంది ఎక్కడ వాళ్ళు అమ్మాయి వాళ్ళు ఖమ్మం నేటివ్ ప్లేస్ బట్ ఉండేది అయితే హైదరాబాద్ లోనే ఉంటారు శివ మీరేవురు నాది నాగర్కల్ డిస్టిక్ అంటే ఇంత ముందు కుమ్మడి పాలమూరు ఇప్పుడు నాగర్కల్ వంగూరు విలేజ్ అది కల్వకుర్తి టౌన్ నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుందండి నాకు సోర్స్ కూడా ఎక్కువ లేకుంటుండే వేరే వేరే సాంగ్స్ పెట్టడం క్లైమ్స్ అసలు స్ట్రైక్ అంటే ఏందో కూడా తెలియదు ఒకనొక సమయంలో అట్లా అప్పుడు అన్ని పోయినాయి బట్ తర్వాత ఒక క్లారిటీతో ఒరిజినల్ కంటెంట్ తో ముందుకు వచ్చిన అదే ప్రతిదీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచే వచ్చింది నాకు నేను నేర్చుకున్న పని కానీ నాకున్న ఏదైనా మైండ్ సెట్ కానీ నేను చేసి ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ నుంచే వచ్చింది ఇదంతా కానీ చిన్నప్పుడు మనకి కామన్ గా ఉంటుంది కదా స్కూల్ లో అడిగినప్పుడు ఏమో పెద్ద అయ్యాక అంటే ఏదో ఒక డ్రీమ్ మనం ఫిక్స్ అయిపోతాం మనం ఇది అవ్వాలి ఇంకా పోలీస్ డాక్టర్ లాయర్ ఏదో ఒకటి ఇంజనీర్ అని మీకు ఏమని ఉండేది చిన్నప్పుడు అంటే డ్రీమ్ అంటే ఏం కదండి నాకు ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు ఒక సాంగ్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక థింగ్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ విషయం ఏదైనా కావచ్చు ఒకసారి అంటే అది మైండ్ లో ఇట్లా వచ్చింది అంటే అది ఏదో ఒక రోజు అయితే చేతిలోకి వస్తుంది అది ఒకటి నాకు అంటే చిన్నప్పుడు డ్రీమ్ అంటే ఇలా ఒకటి డ్రీమ్ అంటే ఏం లేదు ప్రతి అంటే మారుతుంది నేను పెరుగుతున్న కొద్దీ నాకు డ్రీమ్స్ మారిపోతుండే నా లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం కొంచెం చిన్నప్పుడు ఒక డ్రీమ్ ఉంటే మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ అట్లా చేంజ్ అవుతూ వస్తూనే ఉంది ఓకే ఒకవేళ ఇది ఏది కాదు మొత్తం అంటే ఇది కంప్లీట్ గా క్రియేటివ్ వర్క్ నేను ఇదేది కాకుంటే నేను విలేజ్ లోనే ఉంటుండండి విలేజ్ లో ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ అమ్మ నాన్న దగ్గరే ఉండిపోతుంది ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంది నాకు ఏది ఇదంతా ఏదో ఒక రోజు ఒకవేళ పోయినా కొలాబ్స్ అయినా ఏం జరిగినా విలేజ్కి వెళ్ళి బతుకుతా అనే ఒక కాన్ఫిడెంట్ అయితే నాకు ఉంది ఇప్పటికంటే స్టిల్ నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అమ్మ నాన్న అమ్మ ఇంట్లోనే ఉంటుంది నాన్న ఫార్మర్ ఇంకా పొలం పనులు మార్నింగ్ లేవడం పొలం దగ్గరికి వెళ్ళడం అదే పండిస్తారా మీరు నేను ఒక్కనే అండి ఇప్పుడు ఇంట్లో గారాబంగా పెంచారు కదా అక్క అక్క ఉంది చెల్లెలు ఉన్నారు మ్యారీడ్ అందరు మ్యారీడ్ ప్రజెంట్ అయితే ఇక నేను కెరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియర్నిరియ
కొంచెం డీజే మిక్స్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు కొంచెం డీజే అట్లా మిక్స్ చేస్తూ దాన్ని వేరే వాళ్ళకి వినిపిస్తూ చూడు నేను కొంచెం సపరేట్ నేను రిధమ్ దీనికి యాడ్ చేసిన సపరేట్ సాంగ్ ఉంది కొంచెం చూడు విని విని అంటే ఎవరంతా పట్టించుకోపోతుండే అరే ఉన్న పాటను ఖరాబ్ చేసిన ఎవరు ఈ టైప్ లో ఉంటుండే బట్ నాకు అనిపించేది ఏదో ఒక రోజు చేస్తా అనే కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుండే అట్లా అక్కడి నుంచే ఇక చిన్నప్పటి నుంచే ప్రతిదీ అవతల పర్సన్ రిజెక్షన్ నుంచే వచ్చిందండి నేర్చుకోవాలని సపరేట్ గా పెడుతూ మళ్ళీ ఎందుకు గుర్తించుకోవడం అది ఉంది కదా ఆ పేరు దాంతో కంటిన్యూ అయిపోతే అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అది అలాగే కంప్లీట్ గా ఇక్కడ పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కి మొత్తం ఆ పేరే సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నియర్లీ అలా మీరు స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు 6 లక్షలు 6 లక్ష సబ్స్క్రైబర్స్ వావ్ దేవి చిన్న విషయం కాదు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటికి చూసుకుంటే 6 ఇయర్స్ ఈ జర్నీ లో కదా 6 ఇయర్స్ పోయి ఆల్మోస్ట్ అలా ఇబ్బంది లేదురయ్యి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి అది చెప్పుకుంటే కూడా సరిపోదు టైం అనుకుంటే అంటే మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్ ఉందా మీ లైఫ్ లో మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ అంటే అంత బాధపడేంత సిచ్యువేషన్ లేని లేవండి ఇంకా నేను ఏది ఉన్నా టెంపరీ అనుకుంటా ఏది అయినా కాబట్టి నాకు అంత సో అట్లా అని కాదు అంటే నాకు ఎంత పెద్దదైనా ఏదైనా లైఫ్ టెంపరీ కాబట్టి ఇక అందులో వచ్చే చిన్న చిన్న థింగ్స్ కూడా నేను పెద్ద పోయినా వచ్చినా పెద్ద దాని గురించి ఆలోచించాను అన్నట్టు ఎంబటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మళ్ళీ రికవర్ అయిపోతాను నేను రెగ్యులర్ గా వచ్చేస్తాను నేను అంటే పాటలు పాడడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీరు సింగింగ్ అనేది సింగింగ్ ఆ సింగింగ్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి అంటే నాకు అంత నమ్మి అంత కాన్ఫిడెంట్ లేకపోతుండే ఒకవేళ నేను పాడినా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళతో పాడించేది ఛానల్లో ఫస్ట్ పాడించిన సాంగ్ ఏది నేను నా ఛానల్లో ఫస్ట్ పాడించిన సాంగ్ రషీద్ ఉంటాడండి మీకు రషీద్ ఐడియా ఉంది సో రషీద్ ఒకటి అమ్మ సాంగ్ ఉంటుంది ఒకటి సో ఆ సాంగ్ ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ లేదండి ఒక పాట ఏదండి పాడండి సాంగ్ అంటే ఇది నాది అప్కమింగ్ సాంగ్ సో నాకు అంటే మంచి హోప్స్ ఉన్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒక పల్లెటూరులో ఇంటి పక్కల ఇంటి ముందు ఉండే ఒక అమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఉంటూ ఆ ప్రేమగా ఉంటూ సడన్ గా వన్ ఫైవ్ డే తను వేరే అబ్బాయిని చేసుకోవడానికి అంటే మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతున్న టైంలో ఎలా ఉంటది అనే సిచ్యువేషన్ నుంచి ఒక సాంగ్ అండి సో నా అప్కమింగ్ సాంగ్ వస్తుంది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు చిన్న బిట్ ఒకటి నీలు పట్టుకున్న వాడేనా ఏరి కోరి కట్టుకునేది విడిపోను అన్న నీ ప్రేమేనా వీడు కోలు పలికింది కారు మబ్బులన్నీ కలిసి ఒక్కటై మీద వడ్డట్టు ఉంది ప్రేమ బాసలన్నీ గుండు సూదులై గుచ్చుతున్నట్టు ఉంది ఓనామాలు రాసిన నాడే ఒక్కటైదమన్నావుగానే ఊహలన్నీ తెలిసిన నాడే వద్దు అన్న బాగుండుగానే పంచ ప్రాణాలన్నీ వంచుకున్న నాడు పెంచుకున్న ప్రేమ తెంచెల్లిపోతూ పల్లకీలో పుత్తడి బొమ్మ కన్నీళ్ళు పెడుతున్నవే ఎందుకమ్మ వేయి వర్ణాల వన్నెల బొమ్మ మాట రాక మూగ బోయినవేమ్మా లవ్ ఫెయిలియర్ అండి అంటే తను మ్యారేజ్ చేసుకుంటూ ఏడుస్తుంటది పల్లకీలో ఉండి ఎందుకు ఏడుస్తుంది అసలు ఏం జరిగింది అనేది కాన్సెప్ట్ అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఈ గ్యాప్ లో ఏం జరిగింది ఓనమ్మలు రాసినప్పటి నుంచి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు వరకు అసలు ఏం జరిగింది అనేది నేనే అండి అర్థమవుతుంది అంటే మీకు ఎంత డెడికేషన్ వర్క్ పట్ల కానీ ఇక్కడ నాకు ఏదో కొంచెం ఒక సెన్స్ కనిపిస్తోంది ఏమైనా లవ్ ఫెయిలియర్ ఉందా లవ్ ఫెయిలియర్ ఏం లేదండి నిజం చెప్పండి అంటే ఫెయిలియర్ అంటే ఉన్నది ఒకప్పుడు ఎప్పుడు నా లైఫ్ ఈ లైఫ్ స్టార్ట్ కాక ముందుకు లవ్ ఉంటుండే బట్ అంటే అంత మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కూడా లేదు అప్పుడు అంటే అర్థం చేసుకునేంత లెవెల్ బట్ ఆఫ్టర్ లవ్ తర్వాతనే లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది ఎలా మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అంటే టైం అండి అంటే ఫస్ట్ అవతల పర్సన్ కి టైం ఇవ్వాలి నా టైం అంతా నేను ఏం చేయాలి కొత్తగా ఏం ఆలోచించాలి ఇదే ఉంటుంది నాకు అది నెక్స్ట్ డే అంటే ఈ రోజు ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ రేపు ఇవ్వలేను నేను ఒక పర్సన్ ఎప్పుడైనా కేర్ ఇంపార్టెన్స్ కోరుకుంటారు ఆ విషయం తెలుసు కదా బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైఫ్ కూడా అంతే కేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి దాంట్లో కొంచెం గడబడిలో అంత టైం ఇవ్వలేను నేను బేసిక్ గా రిలేషన్షిప్ కి అందుకే 
మరి ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఏంటి అని ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా టైం లేదు అప్పుడన్నా కొంత కొంత టైం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకా అసలు టైం అనేది లేదు క్రియేషన్ మీదే ఉంటుందండి మైండ్ అంటే వాట్ నెక్స్ట్ అనేది ఎప్పుడు మైండ్ ఇప్పుడు అనిపించదా అరే అంటే ఫస్ట్ లో అనేది కామన్ గా అందరికి ఇష్టం ఉంటుంది తలుచుకున్న హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో అలా తలుచుకున్నప్పుడు అట్లని కాదు లవ్ లేనందుకే ఈ లైఫ్ ఉందేమో అంటే అనిపించలేదు ఎప్పుడు మళ్ళీ అంత లోటు ఎప్పుడు నాకు రాలేదు లవ్ అంటే అసలు ఎవరు కనిపించలేదు అంటే అది తను పర్సన్ ఎవరైతే మనకి కేరింగ్ పర్సన్ లేనందుకే ఈ ఇవన్నీ సిచ్యువేషన్ మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఈ ఎంపైర్ గా నేను క్రియేట్ చేసుకున్న ఇదంతా నా దగ్గరకు వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది దీంతో నేను హ్యాపీ ఇప్పుడు శివ కోసం ఎవరైనా వస్తే శివ కోసం ఎవరైనా వస్తే అంటే ఆ ఇంకా దాని గురించి నేనేం చెప్పలేనండి యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేకపోతే ఇంకా నేను కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకోవాలని పక్కన పెట్టేస్తారా లవ్ అనేది లేదండి లవ్ అనే వర్డ్ అయితే లేదు ఇంకా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏదైనా వర్డ్ ఉంది అంటే అది మ్యారేజ్ ఉంటుంది అంతే ఇంకా ఎందుకు అంత పెద్ద వయసు అయిపోయిందండి వయసు అని కాదు లైఫ్ ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది వెళ్ళిపోవాలి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ప్రేమిద్దాం అనుకుంటున్నారు కంపల్సరీ అంతేనా వెరీ గుడ్ మీరు చాలా గుడ్ అండి ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ నుంచి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ నేను నేను లీడ్ చేసిన లైఫ్ నుంచి వస్తున్నాయి ఈ సాంగ్స్ అన్ని నేను చూసిన లైఫ్ నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ నుంచి మీ లైఫ్ ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఏదైనా ఒక పాట మా కోసం అంటే నాకు ఎప్పుడు పల్లెటూరు ఎథిక్స్ వీటి మీదే ఉంటది నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా అంటే వీటి నుంచే మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంకో సాంగ్ లవ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఎందుకు అంటే సక్సెస్ అంటే హ్యాపీ మూడ్ కన్నా ఫెయిల్యూర్ మూడ్ కే నాకు రాయడం బాగా ఇష్టం అందులో నుంచి ఇంకో చిన్న బిట్టు పడతాను గుండెనే కానుక చేసి నీ ప్రేమకు గుర్తుగా ఇస్తా గుండెలో నా చోటిస్తా అంటే వేల జన్మలైన ఎదురే చూస్తా కళ్ళల్లోని చూపుల బాణం చేసిందమ్మొక తీయని గాయం ఊహలన్నీ శూన్యమాయనే ఊపిరైన ఆగిపోతా అంటుందే కాలమే కాలమే నన్ను కాటేసి నా నుండి దూరం వెళ్ళేనే ప్రేమనే కంటి చుక్కలై నీ పైన వర్షాన్ని కురిపించనా గుండెలను చూటిస్తే వేల జన్మలైన ఎదురు చూస్తా కళ్ళలోని చూపుల బాణం చేసింది అమ్మ ఒక గయం ప్రేమనే కంటి చుక్కలు తన వర్షంగా కురిపిస్తా అనేది ఆ అమ్మాయికి చెప్తున్నారు మనసులో మాట అది రైట్ కానీ ఎంత కాదనుకున్నా గుండె లోతుల్లో అది ఉండిపోతుంది ఉంటుంది కానీ మనం ఏదైనా క్రియేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ అందరికన్నా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి మనని మనమే అయినా వదులుకోవడానికి నేనైతే నన్ను నేను కూడా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాను కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను నేను పెద్ద మాటే అన్నారు బట్ అంటే అర్థమవుతుంది అండి ఫస్ట్ నుంచి మీ వర్క్ చూసినప్పుడు మీ పాటలు వినప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ డెడికేషన్ కంప్లీట్ గా కనపడుతుంది ఏదో సాధిద్దామని వస్తున్నారు వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ సాధించారు అంటే నెక్స్ట్ గోల్ ఏంటి సినిమాలకు వెళ్ళాలన్నా లేదు ఇదే కంటిన్యూ చేద్దామన్నా అంటే సపరేట్ గోల్ అని లేదండి మన చేతిలో ఏదైతే ఇప్పుడు వర్క్ ఉందో ఏముందో దాన్ని ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేసుకోవాలి అంతే మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది ఇది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది దాన్ని నేను ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలిగితే ఆ ఉన్న టైం పీరియడ్ లో నాకున్న టైం ఏజ్ పీరియడ్ లోనే దాన్ని అంత హైక్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి తర్వాత అది ఎటు వెళ్తే అటు ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని ప్రొడ్యూసింగ్ మీరే కదా అంటే సింగిల్ అయినా లేకపోతే ఇంకెవరైనా సింగిల్ అండి ఎవరు లేరు ఇబ్బంది కలగలేదా ప్రొడ్యూసర్ గా చెప్పండి ఇబ్బంది అంటే చాలా సార్లు చాలా నా దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కూడా కొన్ని అమ్ముకోవడానికి అంటే నేను సంపాదించుకునే ఏవైనా బట్ ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో తీసిన మళ్ళీ తీసుకున్నా అలా ఏదైనా సాంగ్ కి నమ్మకంతో పెట్టి కోల్పోయిన పాట ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి దాదాపు ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి అంటే బిఫోర్ సెలేలు చాలా ఉన్నాయి సెలేలు కి మళ్ళీ రికవరీ ఓకే బట్ నాకు అదే కాన్ఫిడెంట్ అండి ఏదో రోజు కొట్టేస్తాం కాబట్టి ఎంత పెట్టినా ఎన్ని పాటలు అలా పోగొట్ డబుల్ పోగొట్టుకున్నవి ఒక ఫోర్ సాంగ్స్ వరకు ఉంటాయండి ప్రతి సాంగ్ కి టూ లాక్ ప్రతి సాంగ్ కి టూ లాక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ వన్ లాక్ పైన నేను ప్రతి సాంగ్ కి పోగొట్టుకున్నా హిట్ ప్లాప్ అనేది మన చేతిలో లేదు మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాం వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు సో అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోనూ పెట్టి 
బాగా లాభాలు వచ్చిన పాట అయితే సెలేళ్ళు సెలేళ్ళు కవర్ చేసి ఎలాగైనా రిటర్న్స్ వస్తాయి అని కాన్ఫిడెన్స్ తో పెట్టిన సాంగ్ అయితే ఇదే సెలేళ్ళు మీ పాటల్లో అయితే నా ఫేవరెట్ సాంగ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మరి నా కోసం వినిపిస్తారా చిలకపచ్చ చీర విన్నప్పటి నుంచి బలం నేను కూడా హమ్ చేస్తూ ఉన్నాను నాకు పాటలు పాటలు మా దగ్గర రాదు పెద్దగా కాదు అసలు రాదు బట్ వింటుంటే బాగుంది ఈ పాట అందులో నేను ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ చేసిన సాంగ్ ఫస్ట్ పాట అదే ఫస్ట్ సాంగ్ అది నేను యాక్ట్ చేసింది ఒకసారి ఆ పాట వినిపించండి తప్పకుండా చిలక పచ్చ చీర కట్టి ఓ చిన్న దాన చిన్నంగా ఓత ఉంటే చక్కని బామ అందరాది సెందురుడా నమీన బావ ఆకతాయి మాటలన్నీ తగ్గించుకోవా నింగిలోని చంద్రవంక నీల దిగి నడిసినట్టు బామ నిన్ను చూస్తే నిలవలేని నేను ఒట్టు నీ మీద బమలాయే ఓ చిన్న దాన మీకు ఎలాంటి జోనల్స్ ఇష్టం ఇప్పుడు మనకి ఫోక్ లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనల్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్ గా ఫోక్ లో ఇప్పుడు లవ్ ఫెయిల్ సాంగ్స్ అయితే చాలా చాలా పాపులర్ అయిపోయాయి మంచి అవును హిట్ సాంగ్స్ అన్ని కూడా అవే మాక్సిమం నాకు ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ అండ్ క్లాసికల్ అండి క్లాసికల్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎమోషనల్ గా ఏమున్నా ఎమోషనల్ గా ఉండాలి ఫ్యామిలీ కంటెంట్ అంటే చాలా ఇష్టం నా నా దాంట్లో మీరు ఏ సాంగ్ తీసుకున్నా మాక్సిమం కొంత ఒక ఫ్యామిలీ కంటెంట్ సంబంధించిన యాడ్ చేస్తా కంపల్సరీ సో ఎమోషనల్ కి అంటే ఎమోషనల్ థీమ్ ఉండాలి ఓవరాల్ గా సాంగ్ లో అండ్ క్లాసికల్ క్లాసికల్ అంటే బాగా ఇష్టం నాకు నేను ఒక యాభై వేలు పెట్టచ్చు లక్ష రూపాయలు పెట్టచ్చు లేదంటే రెండు లక్షలు పెట్టినా నేను చేసిన దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటా అంతే బట్ కాంపిటీషన్ అంటే నాకు నేనే కాంపిటీటర్ చెప్పాలంటే అంటే నన్ను మించిన నాకు నా స్థాయికి మించిన పనులు చేస్తూ ఉంటాను క్రియేషన్ విషయంలో అంతే స్థాయికి మించినవే చేస్తారా అంటే అందుకోవడానికి ట్రై చేస్తా అంటే ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే డబ్బులు పెట్టడం కానీ ఏదైనా ఒక ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకురావడం కానీ అంటే ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనం ఉన్న దాంట్లో చేసుకొని పోదాంలే అనుకుంటాం బేసిక్ గా బట్ అట్లా కాదు నాకు ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళి చేయాలి అదే కావాలి అట్లా ఉంటది సినిమా అని కాదండి అంతే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా మన క్రియేషన్ కానీ క్రియేటివిటీ కానీ ఏదన్నా తీసుకెళ్లాలన్నా పబ్లిక్ లోకి అది ఓన్లీ ద వే ఇదే అని తెలుసు అంటే సినిమా సాంగ్స్ కానీ సినిమా కానీ వీటి ద్వారానే అనేది మంచి చెడు ఏదైనా మనం దీని నుంచే పబ్లిక్ లోకి వెళ్తాం అంటే ఎలాంటి పాటలు ఇంకా తీయాలని ఉంది డ్రీమ్ ఏదైనా పెట్టుకున్నారో మీరు ఎస్ ఇలాంటిది ఎప్పటికైనా నేను తీసి పబ్లిక్ కి చూపించాలి ఇలాంటిదని లేదని వెబ్ సిరీస్ ఉందండి మంచి ఒక వెబ్ సిరీస్ ఎలా ఉండ అంటే బేసిక్ ఇప్పుడు నాకు వెబ్ సిరీస్ తీసే అంతా ఉంది అంటే ఈ సాంగ్స్ పెట్టే అంత డబ్బులు పెడితే నేను వెబ్ సిరీస్ తీయచ్చు కానీ నాకు ఇంకా ఏదో కావాలనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది సాంగ్స్ కానీ సాంగ్స్ నుంచి ఇంకా ఏదో అంటే నేను మేకింగ్ స్టైల్ పబ్లిక్ ఆడియన్స్ వాళ్ళ పల్స్ ఎలా ఉంటది ఏంటనేది అంటే మనం ఏదైనా చేస్తే వదిలితే ఇన్కేస్ వెబ్ సిరీస్ అయినా కావచ్చు షార్ట్ ఫిల్మ్ లైక్ సినిమా ఏదైనా కావచ్చు వెళ్ళిపోవాలి పబ్లిక్ లోకి అప్పటిదాకా ఏం చేయొద్దు చేస్తే వెళ్ళిపోవాలి పబ్లిక్ లోకి అని ఉంటుంది అందుకే నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చేయలేదు డైరెక్టర్స్ నాకు మణిరత్నం గారు మణిరత్నం గారు చాలా ఇష్టం అండ్ శేఖర్ కమల అంటే ప్రతి ఒక్క మన తెలుగు డైరెక్టర్స్ పూరి జయనాథ్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క సినిమా సంబంధించిన వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆ సీన్స్ ప్రతి ఒక్కటి నా మైండ్ లో ఉంటది ఎప్పుడు ఎక్కడైనా అబ్బా అనవసరంగా ఇక్కడ మిస్పైర్ అయింది అనవసరంగా ఈ పాట తీసుకున్నానే అని అనిపించిందా ఇప్పటి వరకు అంటే నా థాట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు నేను ఎప్పుడైతే సెకండ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి నేను ఎప్పుడైతే సజెషన్ తీసుకున్నా నేను అప్పుడు చాలా సార్లు ఫెయిల్ అయినా ఆ సాంగ్ విషయంలో సో నేను ఎప్పుడైతే నేను నాకు వచ్చిన థాట్ నేను అప్లై చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయినా ఆన్ ద డే నేను సక్సెస్ గానే ఉన్నా బట్ వన్స్ ఇది బాగుందా బాగాలేదు ఒక్కసారి అమ్మాయి బాగుందా లేదా నెక్స్ట్ సాంగ్ బాగుందా లేదా నేను ఎప్పుడైతే అడగడం ఏ సాంగ్స్ అయితే అడగడం స్టార్ట్ చేసినా నేను ఆ రోజు అట్లా చాలా సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయినా ఇక అప్పటి నుంచి ఫిక్స్ అయిపోయింది అంటే ఎవరు అంటే నాకు ఉండే టేస్ట్ వాళ్ళకు ఉండదు వాళ్ళకు ఉండే టేస్ట్ నాకు ఉండదు సో ఇక అడగడం వదిలేసి ఆడియన్స్ కి వదిలేసిన నేను సో అంతే అండి సో అప్పుడు సక్సెస్ అవుతూ వచ్చారు సో టైం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేము అసలు చెప్పలేము అంతే
మదర్ అండ్ ఫాదర్ రియాక్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నారు కదా మీరు అమ్మ నాన్న వల్ల ఏంటంటే అండి ఒకటే విషయం విలేజ్ లో ఎంత ప్రేమ ఉన్నా ఎంత బాగా ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునేంత ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అంటే మనం మనం నేను లీడ్ చేసిన లైఫ్ స్టైల్ కి మా విలేజ్ లో ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ కి అమ్మ నాన్న వల్ల కొంత ఒకటి ఉంటే అంటే ఒకవేళ సపోజ్ నేను ఒక మంచి సాంగ్ హిట్ చేసిన మంచి సూపర్ హిట్ అయిన సాంగ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే సూపర్ చేశారు బాగుంది అని హక్ చేసుకొని సంథింగ్ ఎట్లా చెప్పింది బట్ అమ్మలు అంతే అంటే అంత ఉండదు అన్నట్టు వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఈ లైఫ్ స్టైల్ అంతా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఎవరైనా వచ్చి మీ కొడుకు ఇట్లా హీరో చేసిన అమ్మ మీకు ఈ అమ్మాయి పక్కన చేసిన అన్నట్టు ఉంటే కొంచెం అంతే లోపల ఉంటుందేమో నాకు తెలిసి కనిపిస్తుంది మా అమ్మ నాన్న కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అట్ ద సేమ్ టైం నేను కూడా వాళ్ళ మీద ఎంత ఏమున్నా కానీ నేను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆ వాతావరణంలో పెరగలేదు చాలా పూర్ అండ్ పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన కాబట్టి మా మా మధ్యలో అంత కమ్యూనికేషన్ అంటే హక్ చేసుకొని అమ్మ నేను చేశాను అంత లేదు ఈవెన్ నేను ఇప్పటికి స్టిల్లో నేను అసలు బర్త్డే పార్టీ ఇంతవరకు నేను నా లైఫ్లో నేను బర్త్డే చేసుకోలేదు ఎందుకని చిన్నప్పటి నుంచి మనకి అంటే సపరేట్గా విజ్ చేయడం అట్లా ట్రీట్ చేయడం అట్లా ఉండదు కదా అది అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు కూడా అంత అసలు నాకు నా బర్త్డే అసలు నా డేటే నాకు గుర్తుండదు చిన్నప్పటి నుంచి అట్లా పెరిగింది అంతే నాకు ఏం లేకుండా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ రోజు ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు సో అన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు పరిస్థితి అంటే ఇక ఫ్యామిలీ అంటే మిడిల్ క్లాస్ అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో రిలేషన్లో అవమానాలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చేవి అవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తున్నాం మీరు కూడా అట్లా ఇట్లా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ కారు బిల్డింగ్ అంతా ఇప్పుడు ఉన్న సిచువేషన్ దగ్గరకు వస్తారు బట్ నాకు అన్ని గుర్తుంటాయి నేను రియాక్ట్ అవ్వను కానీ నాకు అన్ని గుర్తుంటాయి అందరు గుర్తుంటారు అండి ఈ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ లో నేను ఎప్పుడు చిక్కను అసలు ఎమోషనల్ డ్యామేజ్ ఎప్పుడు కాను నేను వెరీ నైస్ శివ గారు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అంటే యంగ్ పర్సన్ కెరియర్ ని ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో మిగతా వెయిట్కి లొంగకుండా ఎటు చెడుదారులు పోకుండా మనల్ని చూసుకుంటూ చిన్నప్పుడు జరిగినవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మన లైఫ్ అంటే ఎలా ఉంటుందో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఎంత పైకి వెళ్తాము చక్కగా ప్లాన్ చేసుకొని మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది నేర్చుకోవచ్చు చాలా మీ దగ్గర నుంచి బట్ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ మీరు ఇప్పుడు ఉన్న యంగర్ జనరేషన్ కి అఫ్కోర్స్ అంటే రకరకాల పరిస్థితుల్లో స్పాయిల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పక్కదారి పడుతూ ఉంటారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ ఒకటి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయండి లైఫ్ లో అంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా నేను ఫేస్ చేశాను అంటే చాలా మంది చేత కూడా నేను మోసపోయాను నెక్స్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి శబాష్ అనిపించుకున్నాను ఉన్నాయి బట్ మోసం ఏదైనా జరిగిందా లైఫ్ లో యూట్యూబ్ ఇదా కెరీర్ వచ్చిన కొత్తలో జరిగింది బట్ నేను ఎవరి పేరు మెన్షన్ చేయాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అందరం బాగున్నాం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే నాకు ప్రతి ఒక్కరు అంటే చాలా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక రిసీవ్నెస్ వస్తుంది నాకు అంటే ఒకప్పుడు మనం పక్కన పెట్టిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక రిసీవ్నెస్ ఉంటుంది అది జెన్యున్ కాదు నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళి నేను కోరుకోలేదు బట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళే అంటే అప్పుడు ఒకలా ఉన్న బిహేవియర్ ఇప్పుడు ఒకలా బిహేవియర్ కనిపిస్తుంది బట్ నేను ఎప్పుడు ఆ వ్యత్యాసం చూపించాను నేను చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయి వరకు టాప్ పొజిషన్ వాళ్ళ నుంచి చాలా తక్కువ స్థాయి ఒక లైట్ మెన్తో కూడా నేను ఎంత జోయల్గా ఉంటాను అంటే నేను అది ఇంకా వేరే నాతో వన్ డే వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నేను ఎట్లా వాళ్ళతో బిహేవ్ ఉంటాను అనేది తెలుస్తుంది ఓకే సో ఆ వేరియేషన్ అనేది చూపించాలి అసలు ఉండదు నా దగ్గర అసలు నేను ఉండాలి లే శివ గారు కానీ అలా ఉంటేనే కదా మనం ఏంటో అనేది తెలుస్తుంది జెన్యున్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒకలాగా బయట ఒకలా ఉంటే అది కరెక్ట్ కాదు అది ఫైన్ సో అందుకు మీరు అలా ఉంటున్నారు కాబట్టి మీకు సక్సెస్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఎలాంటి పాటలతో వస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఒకటి కంప్లీట్ అండి ఫీమేల్ బర్సోర మేఘా టైప్ లో ఉంటుంది మంచి ప్రోడక్ట్ ఇది రామోజ్ ఫిలిం సిట్ లో చేద్దామని ప్లాన్ చేసిన మొత్తం అంటే చాలా బాగుంటుంది సాంగ్ ఈ బుల్లెట్ బండి లక్ష్మణ్ రాశాడు సాంగ్ అది కళ్యాణ్ మ్యూజిక్ చాలా మంచి సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది అండి ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ సాంగ్ సో ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఒక ఫంక్షన్ కి ఒక శ్రీమంతం ఫంక్షన్ కి వస్తుంది అన్నోన్ పర్సన్ అంటే ఎవరో ఒక అబ్బాయి అన్నోన్ పర్సన్ ఆ ఫంక్షన్ కి వస్తాడు ఆ ఫంక్షన్ లో ఒక అమ్మాయి రెయిన్ లో డాన్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే అందరు ఫ్యామిలీ మొత్తం గ్యాదర్ అయినప్పుడు ఆ వర్షం సడన్ గా వర్షం పడ్డప్పుడు ఆ వర్షంలో తనతో పాటు ఒక ఫ్రెండ్స్ డాన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఫీల్ ఎలా 
దాంట్లోనే సాంగ్ ఇంకా చిన్న చిన్న బిట్లు అంటే దానికి సంబంధించిన గ్లిమ్స్ వదులుతున్నాను వన్ పాయింట్ అయితే కట్టి కొట్టాలి అంతే అది ఒకటే ఉంటుంది నెక్స్ట్ టార్గెట్ అదే మంచి పాటు అవును ఇంకా మీరు పాడిన పాటల్లో ఇప్పటి వరకు దగ్గర దగ్గర ఎన్ని ఫైవ్ టు సిక్స్ సాంగ్స్ పాడు ఉంటారా నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ టు సిక్స్ సాంగ్ అందులో నాకు ఆర్మీ సాంగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అంటే ఆర్మీ సాంగ్ చాలా అంటే ఎప్పుడు దాదాపు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది బట్ ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు ఎందుకని ఎందుకంటే అంటే అది షూట్ ఒక మంచి ఒక ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళి మొత్తం వాళ్ళు వాళ్ళున్న లైఫ్ స్టైల్ ని తీస్తూ తీయాలని అట్లే ఉందిపోయింది అది అది కూడా చేస్తాను ఆ సాంగ్ ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు అది అది అయిపోయి కూడా ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది నీ జ్ఞాపకాలు నన్ను గాయాలై బాధిస్తున్నాయే పిల్ల తోడై ఉంటానన్న మాటను మరచి దూరం చేసావే ఇల్లా మనసు పుస్తకంలో పిల్ల మరవలేని నీ కావ్యం రాశా కాలమన్న ఆగిపోదు పిల్ల శాపమై నన్ను వెంటాడే అందమైన వెన్నెలమ్మ అందమైన వెన్నెలమ్మ అది ఖమ్మంలో షూట్ చేసామండి భద్రాది కొత్తగూడెంలో అది నాకు పెద్ద ఫ్లాప్ అండి సాంగ్ అది బట్ సాంగ్ బాగుంటుంది సో కొన్ని కొన్ని అనుకుంటాం కదా అనుకుంటాం కానీ అక్కడ అది కరోనా టైంలో చేసినాం అది నాకు ఫెయిల్యూర్ ఎంతనో హిట్ కూడా అంతే అండి ఫెయిల్యూర్ నుంచి నేర్చుకుంటా హిట్ నుంచి నేర్చుకుంటా కాబట్టి నా రెండు రెండు సమానంగా చూస్తేనే తర్వాత దానికి అడుగు ముందుకు వేయగలం అయ్యో మనకి సక్సెస్ వచ్చిందే అని ఇప్పుడు మీరు పొంగిపోయి అక్కడ ఆగిపోయినా అయ్యో అనవసరంగా ఇంత ఖర్చు పెట్టామని ఫెయిల్ అయిపోయి మీరు అక్కడ ఆగిపోయినా ఇన్ని పాటలు వచ్చేవి కాదు నేను అట్లా ఏం తీసుకోను రెండు రెండు సమానంగా ఉంటాయి నా దగ్గర సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కి సపరేట్ సపరేట్ ఏం లేదు ఎట్లా వచ్చినా ఏం వచ్చినా పాజిటివ్ ఉంటది ఎవరికన్నా డెడికేట్ చేస్తూ ఏదైనా ఒక పాట పాడాలని అనిపిస్తుందా ఎప్పుడైనా అదే అండి ఆర్మీకి మన ఆర్మీ గురించే నాకు వినిపిస్తారా పాట ఖచ్చితంగా మంచు సమాధిలో మౌనంగున్నావా మాత పిలుపు వినగానే లేచి ఉరగలేస్తావా మంచు సమాధిలో మౌనంగున్నావా మాత పిలుపు వినగానే లేచి పురకలేస్తావా ధైర్యమే ఊపిరిగా ముందుకు అడుగేసి దేశ రక్షణకై దేహాలు దిలేసి మట్టి తల్లి రుణం మీరు తీర్చుకున్న మరులారా జై సైనికులారా జై జై సైనికులారా జై సైనికులారా జై జై సైనికులారా వాళ్ళకి మనం ఎంత ఎన్ని రకాలుగా ట్రిబ్యూట్ చెప్పినా కూడా తక్కువే అవుతుంది అంటే ఇందులో ఒక డెప్త్ వర్డ్ ఉంటుంది అండి కన్న తల్లి ఒడి నుండే అడుగును తీసి భూతల్లి సేవ అంటూ బాటలు వేసి సరిహద్దుల్లో కవచంగా రొమ్మును విరిచి భరత మాత నుదుటి మీద తిలకం అయ్యి కంటికి రెప్పలామమ్ము కాపాడిన మరుడా భరత భూమి ఒడిలోనే కన్ను మూస్తివా కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అసలు వాళ్ళ నుంచి తలుచుకున్నా కూడా అది నా ఫేవరెట్ వర్డ్ అండి అంటే కన్నతల్లి ఓడి నుంచే భూతల్లి సేవ అంట అడుగులు వేసి దేశ రక్షణకై దేహాలు వదిలేసి రుణం తీర్చుకున్న అమ్మడు అని అది దాన్ని అంత పర్ఫెక్షన్ చేయాలని ఆగిన ఆ సాంగ్ అంటే నేను ఏదైతే పాడినో అది చూపించాలి సాంగ్ లో అది ఏదో ఒక రోజు చేస్తానండి ఆ సాంగ్ కూడా కొంచెం టైం పట్టినా గానీ టైం తీసుకుని చేయండి బాగుంటాయి ఇలాంటివి చాలా కనెక్టింగ్ గా ఉంటాయి మరి అందరికీ ఇష్టం జవాన్ల గురించి పాడేయాలి ఆ సాంగ్ చేయాలని ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు కానీ అది ఆ ఎమోషన్ మిస్ అవ్వద్దు అని చూడాలనుంది మీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో ఆ పాట అని మీరు యాక్ట్ చేస్తారా నేను లేదండి నేను నేను డైరెక్షన్ నాకు ఎప్పుడు ఫోకస్ డైరెక్షన్ మీదనే ఉంటది నాకు ఏంటంటే ఒకటే అండి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మైండ్ సెట్ ఎవరైనా నువ్వు చేయలేవు అంట చేయడం అలవాటు అంతే ఈవెన్ నేను హీరో చేసింది సింగర్ చేసింది కూడా అంతే నేను నువ్వేం పాడతావు రోజు పాడలేవు అంటే పాడి చూపించిన నువ్వేం యాక్టింగ్ చేసా నీకు నీకు యాక్టింగ్ రాదంటే యాక్టింగ్ అంతే అంతే అన్నట్టు కానీ అంతే నాకు హీరో అయిపోవాలి అందులో యాక్టింగ్ చేయాలి అమ్మాయి పక్క మీకు ఇది రాదు అరడానికి కూడా మీరేం మిగల్చలేదండి అన్ని పాత్రలు చేసేసారు నా కాన్సెప్ట్ కానీ నా థాట్ మొత్తం ఓన్లీ డైరెక్షన్ మీదే ఉంటుంది 
మిగతా వాటిలో డైరెక్షన్ తో పాటుగా మిగతా అన్ని ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసింగ్ కావచ్చు పాట రాయటం పాడటం మీరు నాకు అన్న స్టైలింగ్ కావచ్చు ప్రతిదీ వీటన్నిటిలో మీకు ఏది బాగుంది అనిపించింది నాకు సినిమాటోగ్రఫీ అంటే ఇష్టం అండి తర్వాత లిరిక్స్ అండి రాయడం డైరెక్షన్ ఈ మూడు మీదే ఉంటుంది ఫోకస్ రాయడం డైరెక్షన్ సినిమాటోగ్రఫీ అన్నిట్లో ఏది ఈజీ అంత నాకు ఈజీ హార్డ్ అంటే ఏమి ఉండదు నేను ఎందుకు ప్రతిదీ సింపుల్ అవుతుంది నాకు అవునా ఇష్టంగా ఉంటది కాబట్టి నేను ఇష్టపడి చేస్తా కాబట్టి నాకు అంత కష్టం ఏమి అనిపించదు మరి రైట్ సో ప్రతిదీ ఇష్టం చాలా సింపుల్ గా డీల్ చేస్తున్నారు మీరు ప్రతిదీ కూడా ఏది చాలా హెవీగా హార్డ్ గా తీసుకోవాలి అంత హెవీ అంత బర్డెన్ అట్లా ఏమి అనిపించదు అండి ప్రతిదీ ఎందుకు అంటే నాకు నచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ప్రతిదీ నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది రైట్ శివ గారు నిజంగా చాలా అంటే కొన్ని కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అప్పుడు కొన్ని కొన్ని నేర్చుకుంటాం కదా మీ లైఫ్ నుంచి కూడా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సో మనం అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏది లేదు మన కృషి పట్టుదల ఉండాలి అంతే అది మెయిన్ మీరు అన్నట్టుగా ఇది మీకు కాదు చేత కాదు అన్న వాళ్ళతోనే భలే చేశారే అని అనిపించుకోవాలి అని అంటే ఇలా కష్టపడాలి బెస్ట్ విషెస్ అందిస్తున్నాం సుమన్ టీవీ కూడా పాటలు పాడి వినిపించారు మీ ఇష్ట ఇష్టాలు అన్ని చెప్పారు ఇంకా ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ ఇంకా చెప్పని విషయం ఉందా చెప్పాలి అంటే నా లైఫ్ నేను లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది నాకు అనుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంటారు నాకు కాకపోతే నేను మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వే ఆఫ్ నేను లీవింగ్ స్టైల్ ఉండలేకపోవచ్చు రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోవచ్చు కానీ నాకు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంటారు ఏదో ఒక టైంలో ప్రతి ఒక్కరు రుణం తీర్చేస్తా కానీ అంత టైం రావాలి అంతే ప్రతి ఒక్కరు గుర్తున్నారు నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు గుర్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తున్నారు నేను ఎవరిని మర్చిపోలేదు కాకపోతే వాళ్ళకి చూపించే ఆ టైమింగ్ అని ప్రేమ కొంచెం అటు ఉండొచ్చు కానీ ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంటారు నేను జీరో నుంచి ఇప్పుడున్న స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నాకు గుర్తుంటారు అండి గుర్తున్నారు ఉంటారు కూడా ఎప్పటికీ ఖచ్చితంగా ఎవరిని మర్చిపోలేదు శివ గారు బట్ టైం రావాలంటున్నారు ఆ టైం త్వరగా రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి కూడా బెస్ట్ విషెస్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సెలవులు పారుతుంటే ఇంకా ఇంకా మిలియన్స్ వెళ్తుంది చూడండి మనం మళ్ళీ ఆ సెలబ్రేషన్స్ మాట్లాడుకుందాం ఆల్ ది బెస్ట్ శివ గారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి నమస్తే